Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wir haben eine SMS von Pecky. Hab diese Liberty Tree Geschichte über uns und die Triaden im Fischmarkt gesehen, als ich nach heißen Amateur Pornos im Netz gesucht habe. Hat meinen Stall. Äh, ja, meine Homepage muss man. Äh, äh, ja, muss man jetzt nicht äh, wissen und lesen und interessiert auch keinen. Gut, wir machen weiter. Und zwar. Wenn die Alarmanlage ausgehen würde, wäre das cool. Wir machen bei Playboy weiter, denn das ist ja die äh, Questlinie, die wir bis jetzt am weitesten äh, vorangebracht haben. Wobei wir auch irgendwie dran denken müssen, wir haben ja noch Francis gefahren. Lay off him. For me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Becky McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brother. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. And I should meet the other McCreary's. Be careful what you wish for. Jo, interessant. Jetzt war ich gerade dumm und bin da irgendwie wirklich komplett dem Navi gefolgt. Ja, was ich jetzt eigentlich gucken wollte, war, wir hatten ja den Organizer und wir hatten heute um 12 das Job in den, das Job Interview. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, vielleicht haben wir ja genau Glück und die Mission ist noch vor 12 zu Ende. Mal gucken. So, Money? Hey. Man. Business is tough. Now, I ain't a cold person. Well, I mean, I am cold, but motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Uh, man, no. have a seat, man. All right. Now, I got into this dope gang because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I change stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Is all this? All this? It means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. <laughs> I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, It's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. Now, I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I... I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. <laughs> so what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cash been talking. Now I hear things. Said you and me was too tight now. Said you disrespected. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. 
but I don't want to. Well, neither do I, man. But if he goes insane, we, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. Ah. I don't like this conversation. Do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. <coughs> now, I will give you a lot of money. Because see me? Now, I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me, the motherfucker's gonna die. Hmm. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Ja, interessantes Gespräch. So, haben wir jetzt gerade keine Mission, oder wie? Da können wir eigentlich auch den anonymen Kontakt eben... Wobei, Moment. Wir haben 8... Wir haben 8 Uhr. Hm, ja, bis 12 ist natürlich noch ein bisschen länger hin, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie ein Ereignis getriggert wird, dass wir darüber nachdenken müssen oder wie schnell das jetzt geht, dass er sich entscheidet. Hm. Um 12 Uhr ist das Vorstellungsgespräch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal in den Waffenladen. Da dann können wir uns da nämlich nochmal schön nochmal neu eindecken. Vielleicht haben wir Glück und bis dahin ist dann 12. Und ja, dann können wir das Vorstellungsgespräch noch machen. Ja, ist natürlich eine harte Entscheidung irgendwo. Wobei man natürlich auch mal, also das ist genau dasselbe wie bei, wie bei, ähm, wie hieß der noch? Petrovic und Michael. Da hat der Michael uns äh, was erzählt und Petrovic hat uns was erzählt und da konnten wir am Ende nicht wählen. Wen wir umbringen, da mussten wir Petrovic töten. Und ähm, Michael hat uns am Ende dann doch verraten. Also es ist halt irgendwo irgendwie ein bisschen blöd. Mhm. Bruce hier ruft uns an, der will wahrscheinlich wieder was mit uns unternehmen. Nö, keine Lust. Ja, Bruce ist mad, ist egal. rechts rum und da ist der Waffenladen. Das Krawattensymbol auf dem Radar zeigt an, wo das Vorstellungsgespräch beginnt. 9 Uhr, ach wahrscheinlich ist das wieder so, wir können da hingehen, so wie bei dem einen Date und können, ähm, vor, können wir dann warten und vorspulen. So, dann kaufen wir uns erstmal eine schusssichere Weste. Granaten brauchen wir erstmal nicht. Das ist bald verfügbar. SMG, wie viel SMG-Munition haben wir? Ach, das reicht. Das ist bald verfügbar. Aber die Waffe haben wir doch schon. Für das Sturmgewehr können wir mal ein paar Patronen kaufen. Ich meine, wir schwimmen ja momentan ziemlich in Asche. Gut, dann war's das. Dann. Ja, dann können wir zum Vorstellungsgespräch äh, schon mal durchfahren. Gut, dann machen wir das doch. Anzug haben wir eh schon an. Von daher ziehen wir das doch mal durch. Guck 
gucken, ob es dann vorgespult wird. Ich glaube ja. Ja, sieht so aus. Uh, it's Nico Bellic. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Mit dem ganz echten Namen da rein ist aber auch mutig von Nico. Welcome to Goldberg, Ligner and Scheister, Sir. Ja, die Wachmänner tun mir jetzt schon leid. Die wissen ja nicht, was sie jetzt erwartet. Mr. Bellic, welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Okay, great. Uh, tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Sure. Gut. Wer von den dreien ist das? Ich schätze, das ist der in der Mitte. Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. I always get nervous before interviews. Oh ja, genau, schub sie weg. He's just in here. Don't be nervous. He doesn't fight. Gut. Aber wir. Ha. Hello, Nico. What's that short for? Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Steh auf, wenn du bereit bist und richte deine Waffe auf Goldberg. Drücke E, um aufzustehen. Dann... Schnapp dir die Akten. Die liegen natürlich auch genau hier auf dem Tisch. So, jetzt haben wir ein Problem. Hier Beziehungsweise die Sicherheitsmänner auch ein Problemchen. Denn wir sind krasser als die. Warum sind hier nur farbige? Ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwie was. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? So. Jetzt müssen wir uns also nach unten den Weg frei kämpfen. Das war doch der Star Wars Schrei, oder? Na egal. Ja, das ging jetzt irgendwie leichter als gedacht. Okay, das ging jetzt aber schnell. So schnell bin ich glaube ich aus diesem Gebäude noch nie abgehauen. Äh, wo haben wir denn hier was zum Fahren? Das wäre cool. So, wir brauchen brauchen mal ein Auto. Auto, was nicht nach Polizei aussieht. Was wollen die endlich mit ihren komischen Mini-Knarren? Die sind doch gleich ein Sturmgewehr. Da hinten stehen Autos. Da machen wir noch ein bisschen Chaos. So. Das Auto sieht schnell aus. Ich glaube, damit können wir gut abhauen. Wir haben drei Sterne. Hm. Das wird, glaube ich, wieder ein bisschen in Anspruch nehmen, bis wir die weg haben. Ja, das ist doch mal ein schnuckeliger, schnuckeliger Wagen. So, knacken und los geht das. Ah, da kommt auch schon das SEK, schön. Und tschüss, Jungs. Ich hab wichtig, was zu tun. Ja, das war ein äh, produktives Vorstellungsgespräch. Problem ist nur, dass der Anwalt wahrscheinlich in der nächsten Zeit keine Aufträge mehr bekommt. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, ja, ja. Da ist eine Baustelle, das ist nicht cool. Aber wenn wir Glück haben, ist bis dahin das Fahndungslevel schon wieder weg. Jawohl. Gut, dann müssen wir jetzt noch irgendwie zu Francis. Mal schauen, dass wir hier... Was sind wir da durch? Ja, sehr gut. Schön, hat doch geklappt. So. Ja, wir haben auch fast nichts mehr. Also unser Leben ist noch vollkommen aufgeladen und die Schutzweste ist so ein bisschen runter. Ich hatte das auch mal schwieriger in Erinnerung. Ja, das ist bestimmt gut, jetzt, jetzt beim Polizeirevier zu vorbeizuschauen, mit dem man gerade noch gesucht wurde. Aber 
naja. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich sehe Zigarette viereckig. Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him? He is done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. Na, wie viel haben wir bekommen? 1000. Ach komm. Für den Auftragsmorde waren aber auch schon mal lukrativer. Ja, wir können direkt weitermachen für Francis. Was haben wir denn noch? Also wir haben Francis McGreary, Patrick und das Fragezeichen. Schatz, aber wir schaffen nichts mehr in dieser Folge. Deswegen fahre ich jetzt schon mal nach Hause. Was ich auch wieder, glaube ich, nicht aufnehmen werde, weil es ja irgendwie langweilig. Also war das immer eine kürzere Folge und dann sehen wir uns in der nächsten, beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin.